শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ ভালোবাসার সোনার বাংলাদেশ দেশ বা প্রবাসী যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সবাইকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে দর্শক অনুপ্রেরণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নিজের ভালো কাজের স্বীকৃতি যেমন যে কাউকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে তেমনই এক অলিখিত দায়িত্ব বা দায়বোধেরও জন্ম দেয় পাশাপাশি নিজের মেধা এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেকে আরও অনেক বেশি যত্নশীল করে তোলে আর সেখানে হয়তো আমাদের কর্মের সার্থকতা জীবনের সফলতা দর্শক আজ মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে তেমনই একজন সফল আর সার্থক কর্মজীবনের সুরিত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন আমাদের সঙ্গে যিনি জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন শুদ্ধ সঙ্গীত আর সুজীবন চর্চায় সেই সঙ্গে তার কর্মচর্চা অনেকেরই সঙ্গীত চর্চার উপলক্ষ হয়ে উঠেছে তিনি বাংলাদেশের নজরুল চর্চার অন্যতম মধ্যমণি কুশলী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব শিক্ষক ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খান ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত কেমন আছেন কেমন কাটছে সময় খুব ভালো লাগছে আচ্ছা আজকে এখন সিয়াম সাধনার মাস আমরা তো অনেক অনেক কিছু থেকে নিজেদেরকে হয়তো বিরত রাখি ভালো কাজের সাথে যতটা সম্ভব সম্পৃক্ত থাকার চেষ্টা করি আপনার কেমন কাটছে এই সময়টা কিভাবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন হ্যাঁ রোজার তো রাখছি এবং একটু আবহাওয়ার গত কারণে একটু অসুবিধা মাঝে মাঝে হয় কিন্তু চলে যাচ্ছে আর কি ভালোই লাগছে জি অনেক কিছু জানবার আছে কথা বলবার আছে দর্শকদেরকে একটু স্বাগত জানিয়ে আসি দর্শক দেখে নিলেন কে আছে নাচ তারকালাপের অতিথির আসনে তাই আমাদের সকলের প্রিয় এই কুশলী সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে গল্প আলাপে যুক্ত হতে চাইলে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফিরছি আলাপে নজরুল সঙ্গীতকে কেন বেছে নিলেন সে তো শুরু থেকে বলতে হয় শুনি তাহলে শুরু থেকে সেই গল্পটা অতি মানে একদম শিশু বয়স যখন মানে বুদ্ধি হয়নি তখন তখন থেকে সঙ্গীত প্রীতিটা আমার মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে জি আমার কিছু মনেও আছে এত অল্প বয়সের কিন্তু তারপরে যখন একটু বড় হলাম আমার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গালি নাগরপুর থানার কাজী পাচরিয়া গ্রামে তো সেখানে আমার প্রতিবেশী এক ভাইয়ে বাড়িতে গ্রামোহন বাসত তখন রেডিও প্রচলন হয়নি আচ্ছা হয়তো দুই তিন গ্রামে একটা রেডিও আছে কিন্তু রেডিও সেই গ্রামফোনের জায়গাটা দখল করতে পারিনি আচ্ছা গ্রামফোনটাই মানুষ পছন্দ করত ওই পাশের বাড়িতে যখন গ্রামফোন বাসত আমি সেখানে দৌড়ে চলে যেতাম এবং হয়তো সারা দিনই কাটিয়ে দিতাম ওখানে সেই গ্রামফোনের গান শোনার থেকে নজরুলের গান যেটা সেটা তো আমি বুঝতাম না যে নজরুলের গান এটা আব্বাস উদ্দিন আহমেদের কথা আসছে শ্রদ্ধার সঙ্গে এবং তার প্রভাবটাই আমার নজরুল সঙ্গীতে আসার ব্যাপারে সব সর্বাগ্রে কাজ করেছে তার এখন মধুর সারা আবদিলে খাতুনে জান্নাত ফাতেম এই গানগুলো যখন আমি শুনতাম মানে আমি পাগল হয়ে যেতাম আর কি আর কি এত এই ওই অল্প অত অল্প বয়সের মধ্যে আর কি সেই যেহেতু রাগ রাগিনি কিন্তু মানুষের মনকে রাঙিয়ে তুলে ভিত্তি করে নজরুলের গান সৃষ্টি হয়েছে সেই এই যে গানগুলো যেহেতু রাগ 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 ভিত্তিক গান সেজন্য মনে হয় আমাকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করত এখন আমি চিন্তা করে দেখি এবং নজরুলের গানে আলাদা একটা সুরের মাধুর্য আছে ছন্দ আছে আমেজ আছে মনে হয় শিশু বয়সে ওই জিনিসটাই আমাকে পেয়ে বসেছিল আচ্ছা এবং পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে গ্রামফোন বিদায় নিতে শুরু করেছে রেডিও আসছে আমাদের দেশের বড় বড় শিল্পীদের তখন তো অত বুঝে ওঠার বয়স হয়নি তাদের গান শুকছি শুনছি নজরুলের গানের আর একটা আলাদা একটা ব্যাপার তো আছেই জি তার সক্রিয়তা আছে তার কথা সুর তাল এগুলো যেন সব মিলে আমাকে কথা সুর গান আপনাকে আন্দোলিত করেছে এবং তারপরে আপনি চর্চাকে বেছে নিয়েছেন সেই গল্পটা আমরা আরও শুনব তবে আপনার উপর আমরা একটা তথ্য কণিকা তৈরি করেছি সেটি আপনাকে এবং আমাদের দর্শকদেরকে দেখাতে চাই
হামদে বাড়ি তালা নাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিংবা নজরুলের হৃদয়স্পর্শী কথামালার সুরের তোলা সঙ্গীতের এই সবগুলো বিষয়ে কণ্ঠে ধারণ করে আছেন আমাদের প্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ইয়াকুব আলী খান পুরো নাম মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান বাবা আহমেদ আলী খান এবং মা ফুরিদা খানমের পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী ইয়াকুব আলী খানের জন্ম দশ আগস্ট টাঙ্গাইলের কাজির পাচুরিয়া গ্রামে সেই সুবাদে তার স্থায়ী ঠিকানা টাঙ্গাইলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তার গানের শুরু পরবর্তীতে মিউজিকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি সঙ্গীতে তার শিক্ষাগুরু পূর্ণচন্দ্র সূত্রধর প্রবীর চ্যাটার্জি মিঠুন দে প্রমুখ পারিবারিক জীবনে তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা সন্তান রয়েছে তার পুত্র ইউসুফ আহমেদ খান তারই অনুসারী এবং ইতিমধ্যেই সঙ্গীত অঙ্গনে তরুণ প্রজন্মের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন সঙ্গীতে তার উল্লেখযোগ্য অ্যালবাম হচ্ছে নিশি ভোরের বেলা শুকতারা গুলবাগিচা বেনুকা কাছে আমার নাইবা এলে দক্ষিণা পবন ইত্যাদি আমাদের আজকের অতিথি নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ইয়াকুব আলী খান চমৎকার বেশ অনেকটা পথে পাড়ি দিয়েছেন নজরুল সঙ্গীতকে পাথেও করে শুরুটা কথা আমরা শুনছিলাম নজরুল একরকম নজুলের গান আপনার ভেতর একরকম আলোড়ন তৈরি করে তারপর সেখান থেকে চর্চার জায়গাটা কিভাবে শুরু করলেন হাতে খড়ি কিভাবে চর্চা হলো আমি যে গায়ক হব সেটা তো আর আমি ভাবিনি ওই গুনগুন করে লুকিয়ে লুকিয়ে গান করতাম সেটিগুলো আশেপাশে জানাদানি হয়ে গেল এবং আমার কণ্ঠ অনেকেরই ভালো লেগে গেল এবং গ্রামের বন্ধু বান্ধবরা সব গ্রামে নাটক থিয়েটার যে করতো সেখানে গলা লাগান ব্যবহার করলো আর এবং তারপরে গ্রামে যে অনুষ্ঠান হতো সেখানে আমাকে গান গাইতে হতো এইভাবে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গেল এবং তারপরে এইট নাইনে ক্লাস এইট নাইনে যখন আমি পড়ি তখন আমাদের পাশের গ্রামে হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রের দোকান ছিল একটা সেখানে বসে বসে ওগুলো দেখতাম এবং আস্তে আস্তে গান শেখার প্রবণতা তৈরি হলো এবং গান শিখতে শুরু করলাম আমাদের গ্রামের একটা স্বাধীনতা দিবসের কোনো একটা অনুষ্ঠান হবে সেখানে গান করছি আমার বাবার এক পুলিশ কর্মকর্তা বন্ধু তিনি আমার গান শুনে আমার বাবাকে বললেন খা সাহেব আপনি করছেন কি আপনার ছেলেকে প্রস্তাব দেখে দেন আপনার ছেলে মস্ত বড় গাইয়ে হবে আচ্ছা কি হচ্ছে তো সেটা দেখতে পাচ্ছ কিছুই হলো না কিন্তু সেই থেকেই গান মানে সিস্টেমেটিক্যালি গান শেখা শুরু হলো আর তো প্রথম পূর্ণচন্দ্র সূত্রধর তারপরে প্রবীর চ্যাটার্জি ওখানে আমাদের তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে তারা দেশে থাকতেন মমিন সিংয়ের সঙ্গীত গুরু ছিলেন প্রবীর চ্যাটার্জি তার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নজরুল সঙ্গীতের তালিম শুরু হলো পরবর্তীকালে এভাবে চলতে চলতে আমি কলেজে চলে আসলাম নাগরপুর কলেজের ছাত্র তখন আমি কলেজ প্রোগ্রামে গান করছি বিভিন্ন ধরনের গান এবং নজরুলের গান আবার একটা ঘটনা ঘটল কলেজের মাঠে বিকেলবেলায় বন্ধু বান্ধবদের যে আড্ডা হতো সেখানে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন তো এই ক্যাসেট ছিল না স্কুল ছিল ওটার ওই ব্যাটারিতে চলতো ওটার মধ্যে গান হতো যেমন বউ কথা কও এত জল কাজল চোখে কেন আনো ফুলে ডোর এই গানগুলো ওইটা বাঁচত এই তো মাথা আরও গোলমাল হয়ে গেল এর আগেও দু একটা অন্য ধরনের গান পড়তাম এইবার একদম সম্পূর্ণ নজরুলের গানে চলে এলো এটা তাহলে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবও संगीत संस्कृत संगे निजे जड़िए रखा कुशल संगीतज्ञ शिक्षक प्रियोजन ओस्ताद यूब आली खान संगे आलापे ठीक जैसे फिर तब संक्षिप्त समय बिरती शेषे संगे थकून
বিরতি রেপারে স্বাগত সবাইকে मिस्टर ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপে সঙ্গে রয়েছেন বাংলা সুর আর সংগীতের অনন্য এক নজরুল সংগীত শিল্পী শিক্ষক ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খান ফিরছি তার সঙ্গে আলাপে ভাই আমাদের তারকালাপের একটা নিয়মিত অংশ রয়েছে কুইজ সেগমেন্ট আপনার অনুমতি নিয়ে দর্শকদেরকে আজকের কুইজটি একটু জানিয়ে দিই আচ্ছা দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অভিনেতা টুটুল চৌধুরী অভিনীত রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আর টিভিতে প্রচারিত বিশেষ দিবসের নাটকটির নাম ছিল নিশিথে আর তারকালাপের আজকের কুইজটি হচ্ছে ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খানের প্রকাশিত সবশেষ অডিও অ্যালবামের নামটি কি অপশন ক গুলবাগিচা অপশন খ নিশি ভোরের বেলা কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় অঙ্কের রিচার্জ এবারে জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তর প্রদানকারী বিজয়ীর নাম ভাইয়া আমাদের বিজয়ীর নাম এবং তার সেলফোনের শেষ কটি ডিজিট যদি আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন সৌরভ টু টু নাইন থ্রি ফোর এইট অসংখ্য ধন্যবাদ সৌরভ কংগ্রেচুলেশনস আপনার সেলফোনের শেষ কটে ডেজিট হচ্ছে ডাবল টু নাইন থ্রি ফোর এইট খুব শীঘ্রই আপনি আপনার পুরস্কারটি পেয়ে যাবেন ফিরছে আমাদের অতিথির সঙ্গে আলাপে অনুপ্রেরণা নিয়ে কথা হচ্ছিল গানের সাথে পথ চলা নিয়ে কথা হচ্ছিল এখন কিন্তু আপনি আরেকজনের অনুপ্রেরণা আমরা আপনার জীবনীতে যেমনটি জানিয়েছি আপনার ছেলে ইউসুফ আপনারই দেখানো পথ ধরে নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গে তার যাত্রা শুরু করেছে এই জিনিসটা কেমন লাগে খুব ভালো লাগে কিন্তু আমার আরেকটা জিনিস আমাদের পরিবার কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আচ্ছা সে ইউসুফ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেও সে তৈরি হচ্ছে আমার ছোট ছেলে ইমতিয়াজ আহমেদ খান সেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নজরুল সঙ্গীতে তৈরি হয়ে উঠেছে এবং ও ইউসুফ তো আধুনিক গানও করছে সে নজরুল উচ্চাঙ্গ আধুনিক কিন্তু তাই করছে এবং ও ছোট ছেলেও তাই করছে আচ্ছা কিন্তু আমার পরিবারটা আসলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং নজরুল সঙ্গীত আচ্ছা সে আমি খুব যত্নবান আমার ছেলেকে সঠিক পথে ধরে রাখার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে তার জন্য দোয়ার হবে এবং আপনার অনুপ্রেরণায় সে অনেক দূর আগাবে সেটি চাই কথা তো অনেক হচ্ছে আমরা একটা হামদ অথবা নাচ শুনি আপনার পছন্দের মোহাম্মদ মোর নয়ন মনি মোহাম্মদ নাম জপ মারা ওই নামে মিটাই পিয়াশা ও নাম কৌসারের পিয়ালা মোহাম্মদ মোর নয়ন মনি মোহাম্মদ নাম জপ মারা মোহাম্মদ নাম গলায় পরি মোহাম্মদ নাম শির ধরি মোহাম্মদ নাম গলায় পরি এ ওই নামের রোশনিতে মন মরুতে দিল উজালা মোহাম্মদ মোর নয়ন মনি মোহাম্মদ নাম জপ মালা চমৎকার একটা শান্তি অনুভূত হয় গানগুলো শুনলে যারা হামনা অথবা নজরুল চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চান তাদের জন্য কি বলবেন আপনার কি উপদেশ হবে তাদের জন্য না নজরুল চর্চার সঙ্গে তো এক কথা আমরা গানের সবাই জড়িত জি এখন বাংলা গানের যে ধারাটা জি সেই ধারাটা কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের তিনি যে সব ধারাগুলো প্রবর্তন করে গেছেন তার উপরে সেই স্টাইল ধারায় বৈচিত্র্য আমরা দেখেছি তাই না এবং আমরা হাজার বছরে বাংলা গানের যে বিভিন্ন ধারা আবহমান কাল থেকে বাংলা গানে যে চলে আসছিল সবগুলো ধারার সম্মিলন ঘটেছে কাজী নজরুল ইসলামের গান এবং অনেক জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন নতুন করে এবং সবগুলো তার মধ্যে পাওয়া যাবে বাংলা গানের মানে বাঙালির সঙ্গীতের এমন কোনো বিষয় নেই যিনি তার সঙ্গীত সৃষ্টিতে আনেননি আর কি সর্ব মানুষে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ কৃষ্ণ সবার জন্য তার লেখা এবং সব উৎসব পার্বণ এবং 
निर्भर सामाजिक प्रपार जो मिजिकर स्कूलिंग दरकार नजर तो संगीत चर्चार बैरे जीवन बोधे एक विषय रही है नजर सम्पृक्त से प्रजन्म आसले कत अनुराग से विषय काब छोट एक बरती थे फिर एस दर्शक मिस्टर मैंगो निवेदित तरकालापे नजर चर्चा और नजर संगीत के लिए निजे भावना और परिकल्पनार कथा सुनि कुशल संगीतज्ञ प्रियोजन ओस्ताद यकूब आली खान का तरह संगे ये आलाप थे एबारों खूब संक्षिप्त समय एक बरती निची फिर द्रुत संगे थकून बरती शेषे और एक बार स्वागत सबा के आज के मिस्टर मैंगो निवेदित तरकलापे शेष अंशे संगे रोन संगीत भुवन स्वनमे ख्यात प्रियोजन संगीत व्यक्तित्व ओस्ताद यकूब आली खान फिर से तरह संगे आलापे बरतर आगे एक प्रश्न रेखे प्रजन्म कत नजरमुखी होते पे शुदुम्र संगीतमुखी ना से विषय की पर्यवेक्षण कर नजरमुखी होते सामग्रिक भाव ये बला जाने जेमन अनेक जगह देखा भलोक नजरल इसलमर परिचय भलोक एम ऐले मेवन अनेक अफिस आदालत अनेक इंटरभिवे ओर लज्जास्कर घटना चले आसे आर सबाई जेम ता नए अनेक जरा नजर के भलोबाशे और नजर प्रभाव प्रभावित ता अनेक आग्रह नजर बेपारे से लक्ष्य करा जाए लक्ष्य करा जाए क्या अतीत इतिहास जाने ना ये देश का कि भाव स्वाधीन हो ब्रिटिश बिुदे धूमकेतु पत्रिकाय प्रथम स्वाधीनतार घोषणा दें ये सब कथा क्योंकि प्रजन्म स्वाधीनतार इतिहास ही तो अनेक एखकर सेले मेरा अने के जानते चाय ना से अवश्य क्योंकि दुखजनक और नजरल इसलम बेपारे जो ना जाना एर चेर लज्जास्कर कि होते जतियों कवि एवं शुद्ध जतियों कवि बोले रेखे दी तो ना तरती अनेक करतब आसे अनेक जानते बहु भाव जिनटा कि नजर बेपारे आग्रह ऐले मे से लक्ष्य करा जाए जी आपनर अलबाम नहीं इतिमदे अनेकगुल अलबाम क्या करी अलबाम करी हमारे अलबाम बोलते गूब ही कम सब बेपारे बोलते गदासीन छा बेंगल फाउंडेशन दो जी सुक्तारा जी निशी भर बेला जी सबशेष प्रकाशित अलबाम श्रोतारा कम फिडबैक खूब भलो सबाई तो गान अनेकगुल विभिन्न चैनल दिए जथेष सारा लक्ष्य करा जाए जी आपनर कि मन है यूट्यूब की एम एक प्लैटफर्म होते पे आसले श्रोतामुखी श्रोत गानमुखी कर शुद्ध नजरल गान ना बांगला गानमुखी कर शुद्ध संगीतमुखी कर बोलते ही एख टीशन माध्यम गान शनारे ऐले मेरा जरा संगीत प्रेमी ता बस यूट्यूब गान शुने थे मोबाइल माध्यम शुने टेलीविसन माध्यम शुने ये क्योंकि लक्ष्य करा जाए परिवर्तन तो समय समय आसबी परिवर्तन आनी कि देखें 
পরিবর্তন তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না এবং আমি সেটার দোষ ধরলেও কাজ হবে না কিন্তু এটা তো ভালো দিকও আছে খারাপ খারাপ লাগে আমাদের সঙ্গীত উপভোগের যে মাধ্যম টেলিভিশন রেডিও এগুলো থেকে আমরা এটা সরে যাচ্ছি আমার তো আমার বলতে গেলে খারাপ লাগে আচ্ছা যার যার দৃষ্টিভঙ্গি দুদিন সবাই যে রেকর্ড থাকবে তেমন কথা নেই জি জি নিঃসন্দেহে দুদিন পরে নজরুল জয়ন্তী কি পরিকল্পনা রয়েছে বিশেষ এই দিনটি ঘিরে নজরুল জয়ন্তী তো আমাদের শিল্পীদের জন্য ওই দিন ঈদের মতো লাগে আর কি খুব ব্যস্ত থাকি এবার কি রকম প্রোগ্রাম হবে এখনো সাজানো হয়নি আচ্ছা তার উপরে নির্ভর করছে অন দিনটি কিভাবে উদযাপন করব আর কি হয়তো লাইভ প্রোগ্রাম দু একটা পড়বে সেটাও সেটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি এখন থেকে জি ওই যে বললাম সুপ্রভাত বাংলাদেশ বিটিভিতে একটা পড়েছে সেটা আশা করছি ভালোই হবে এবং আর যেগুলো আসবে সেগুলোর যেন চিন্তা ভাবনা করছি আর কি সরকারি প্রোগ্রামও হয়তো পাবো এইসব আচ্ছা যারা নজরুল সঙ্গীত চর্চা করছেন সেই শিল্পীরা কি প্রপার প্ল্যাটফর্মটি পাচ্ছেন বা যে যোগ্য সম্মান বা যে সুযোগগুলো তাদের দেওয়া উচিত তারা কি সেটি পাচ্ছেন সেটা আমার মনে হয় অনেক ঘাটতি রয়েছে আমাদের দেশে কারণ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যে সবগুলোতে যদি নজরুলের গানকে প্যাট্রোনাইজ করা হতো তাহলে নজরুলের গান আরও এগিয়ে আসতো এবং এখন বর্তমান প্রজন্মের যারা নজরুল সঙ্গীত শিখছে বা চর্চা করছে তারা উৎসাহিত হতো এটা দেশের জন্য ভালো হতো নজরুলের গানের জন্য ভালো হতো আপনার কি সাজেশন থাকবে এই যে যারা শিল্পীরা আছেন যারা নজরুল সঙ্গীতের সঙ্গে আছেন তাদেরকে আসলে সঠিক রূপে কি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত ওই তো আমি বললাম যে এদের ভালো বেশি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা যেমন এতগুলো চ্যানেলে যদি প্রত্যেকটা সপ্তাহে বা প্রতিদিন যে বিটিভি যেমন করে থাকে বা এরকম বা যেমন প্রাইভেট চ্যানেলগুলো আছে প্রত্যেকটা চ্যানেলে যদি তারা ব্যস্ত থাকে প্রোগ্রাম পায় তাহলে তাদের উত্তরণ ঘটবে এবং তারা বেশি প্র্যাকটিস করবে মনোযোগ হবে শুধু তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কিন্তু তারা প্রোগ্রামের ব্যাপার তো সাংঘাত যারা গান শিখছে স্বাভাবিকভাবে কবে তার প্রোগ্রাম হবে একটু যারা গাইতে শিখেছে তাদের এটা মাথায় থাকবে। এই এই ব্যবস্থাগুলো যদি হয় তাহলে নজরুল সঙ্গীতের অনেক উত্তরণ ঘটে এবং এর মনে হয় কি এই যে সব প্রাইভেট চ্যানেলগুলো নজরুলের ব্যাপারে যে খুব ভালো আগ্রহ দেখাচ্ছে নজরুল সঙ্গীতের ব্যাপারে তা নয় এবং বিভিন্ন অসুবিধা হয়তো তাদের আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখি যে যখন বিশেষ দিন আসে হয়তো নজরুল জয়ন্তী বা আমাদের এই যে কোনো বিশেষ অকেশন আসলে সেই দিনটাতেই আমরা দেখি যে বেশি করে সেই দিনটা তারপরে আবার ভুলে যাই সেটা তো খুব খারাপ কথা সেটা তো ভালো কথা নয় সারা বছর সেটা নিয়ে ধরে রাখতে হবে আমার মানে কি এটা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যদি একটা নিয়ন্ত্রণ রাখে সব চ্যানেলগুলো জাতীয় কবির গান প্রচার করতে হবে এবং সেটা এমন সময় হবে যে যখন মানুষ অবসর থাকে এবং সঙ্গীত শ্রবণ করতে চায় এমন একটা সব অফিসার কর্মব্যস্ত জীবন সবার এখন এমন সময় দিল অনুষ্ঠানটা যে যখন মানুষ দেখতেই পারে না প্রোগ্রামটা অনুভব উপভোগ করার সময় হয় না তখন তো একটা ভালো সময় হলে সেটা দেখতে পারে এবং নজরুলের গান ছড়িয়ে যায় সবার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে নজরুল সঙ্গীত হোক রবীন্দ্র গানকে বিকৃত করার একটা প্রয়াস কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পারি আপনি কি বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে গানের সুরকে লয়কে শব্দ ধারা কথাকে এগুলোকে বিকৃত এটা এখন তো আগের থেকে প্রবণতাটা এখন একদম কমে এসছে বাংলাদেশে প্রথমে এই কাজটিতে হাত দেয় আমাদের আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নজরুল একাডেমি জি ওখানে প্রথমে তারা নজরুলের গানের রেকর্ড সংগ্রহ করে প্রথম সরলিপির কাজ করার কাজটি হাতে নেন এবং পরে তারা সীমিত ক্ষমতায় তারা যেগুলো করেন যে ওর পর্যন্ত পর পরে নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সরকারের আনুকূল্যে এবং এই দায়িত্বটা তারা নেন আর কি এখন এবং এখন পর্যন্ত নজরুলের গানের সরলিপি করে যাচ্ছে এই নজরুল ইনস্টিটিউটের মধ্যে এবং অনেক গানের সরলিপি হয়ে গেছে প্রায় দুই হাজারের মতো এবং এখন তো বিকৃত গান একদম আচ্ছা খুব কম শোনা যায় বিকৃত কথা বা বিকৃত সুরে এখন অনেকটা উত্তরণ ঘটেছে মনে হয় কি বিপদটা বিকৃত সুরে গান করার বা কথা বিকৃত কথা এটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় এসছে 
আমরা এটি প্রত্যাশা করব যে আপনার মতো গুণীজনদের হাত ধরে আমাদের এই প্রজন্ম শুদ্ধ সংগীত চর্চা শুদ্ধ নজুল সংগীত চর্চা করুক সেই প্রত্যাশা থাকবে এবং আপনি যে আমাদের সময় দিয়েছেন ব্যস্ততার মাঝে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা সেটি শুনব এবং দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটি হামদ অথবা নাচ শুনতে শুনতে আমরা যাব তোমাকে ধন্যবাদ আর টিভি পরিবার সবাইকে আমার ধন্যবাদ এবং আগাম নজরুল জয়ন্তীর শুভেচ্ছা ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কথা ছিল রমজানের মোবারক বাদ রইল আর একটা ই শোনাই আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি আমরা হাম শুনতে শুনতে বিদায় নিব দর্শক এই ছিল একজন সফল আর সার্থক কর্মজীবনের সুরিত ব্যক্তিত্ব শুদ্ধ সঙ্গীত আর সুজীবন চর্চার এবং বাংলাদেশের নজরুল চর্চার অন্যতম কুশলী সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খানের সঙ্গে আজকের আলাপচারিতা ভালো থাকুন প্রিয়জন এই সঙ্গীতজ্ঞ এবং তার পরিবার পরিজন সতীর্থ স্বজন ভালো থাকুন আমাদের সঙ্গীত ভুবনের কুশলী মানুষেরা এ কামনায় সবার জন্য সমৃদ্ধ জীবনের প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছে কাল আবারও দেখা হবে চেনা কোনো স্বজনকে প্রিয় কোনো অতিথিকে সঙ্গে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির ভালো লাগার সব আয়োজন পুনরায় ইউটিউবে দেখতে চাইলে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আমরা একটি হামদ অথবা নাচ শুনতে শুনতে বিদায় নিব হজরত কে ভালোবেসে আল্লাহ কে যে পাইতে চায় হজরত কে ভালোবেসে আর সুকুরসি লালা তোমাকে আসতে হবে